Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. <coughs> Welcome to my channel, Science of Life, with Dr. Muhammad Yusuf. Today we are going to start the discussion about the sense of hearing. Here we are going to start. But before that, one ayah from Holy Quran: "Audhu billahi min ash-shaytan ar-rajim." Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhal ladina آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اَيْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ کہ اے ایمان والو اے مومنو یا ایو الذین آمنو کونو ہو جاؤ قبوہ مینہ کھڑے ہو جاؤ للہ شہدہ بالقسط اللہ کے لیے گوائی دینے کے لیے عدل کے ساتھ گوائی دینے کے لیے کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی گوائی دو تو اللہ کے لیے گوائی دینی ہے اور بالکل حق کے ساتھ گوائی دینی ہے عدل کے ساتھ گوائی دینی ہے انصاف کے ساتھ گوائی دینی ہے حق بات بتانی ہے اور اگر بہت اہم بات لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں کوئی چیز اس بات پر آمادہ نہ کرے کیا چیز وہ آگے کہتے ہیں تمہیں اس بات پر کوئی مجبور نہ کرے یا آمادہ نہ کرے کیا کون سی چیز شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا سکے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے اور تم اپنے کسی بندے کو ایک حق میں گوائی دو نہ دشمنی میں بھی آپ نے گوائی سچی دینی ہے چاہے اس کا فائدہ دشمن کو ہو رہا ہوں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اے دلو پھر حکم دیا ہے کہ تم انصاف سے کام لو ہوا اقرب للتقوی یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے وَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ فِدَرُ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے خبہ خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو ٹھیک ترجمہ دیکھ لیں یا ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ گوائی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کریں عدل کیا کرو جو پریزگاری کے زیادہ قریب ہے تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو وَتَّقُوا اللہ یقین مانو کہ اللہ تمہارے عامال سے باخبر ہے پوری طرح باخبر ہے تو اس بات کی کہ جب بھی بات کرنی ہے تو حق ہے قولو قولا صدیدہ حق کی بات کرنی ہے سیدھی بات کرنی ہے چاہے اس کے لیے کسی کو نقصان یا فائدہ ہو بات درست کی جائے اللہ پاک ہمیں سمجھ دیں اور عمل کی توفیق دیں اصلی بات ہے عمل کی توفیق دیں سمجھ آ جاتی ہے اکثر تو عمل کی عمل کی توفیق دا فرمائے سو سینس آف ہیرنگ وی ویل ڈسکس اندر من فنکشن آف میڈل ایر ٹوڈیز لیکچر ویل بی دی function of middle ear. External ear, it is only responsible for the collection of sound waves and direction into the external artery meters to the tympanic membrane there. Maybe some other function, but and from the tympanic membrane, the middle ear starts. So we are going to talk about the functions of middle ear. Then we will see the uh, physiological anatomy and functions of cochlea, the actual sense of hearing organ جس میں موجود ہے organ of cot eye and then mechanism of hearing how the organs are cot eye will be stimulated and they will lead to the this process of hearing and finally the pathway from this organ of cot eye to the visual cortex we are going to see so today we are going to discuss the functions of middle ear middle ear starts from tympanic membrane External artery meatus ends in the tympanic membrane and then there is cavity behind the tympanic membrane, middle ear cavity you can call it, which is connected to the, um, the pharynx via eustachian tube, diagram mein aage aajayega, 
Then there are three small bones, three ossicles, where they are known as auditory ossicle, arts and so on. There are three ossicles present in the bone, naming one is malleus, the middle one is incus, and the inner one is stapes. Malleus, incus, and stapes. There are small two very small muscles as well. We are going to talk about the functions of those muscles. Those two muscles, they are tensor tympani muscle and the stapedius muscle. function These are the two muscles. So these are the different contents of the middle ear. It is starting from the tympanic membrane and the ca in cavity there are three bones and two muscles and the stapes is fitted into cochlea into the oval window of cochlea we are going to see. So there, there, there those are different parts of the middle ear. This is external, this is external artery meatus, and this is ending here in the tympanic membrane, this blue. This blue one is the tympanic membrane, and this bone is malleus first bone. It is, and then it is articulating with this, another bone, incus, and incus is forming giant with the Third bone, step is the smallest bone in our body. Sabse choti bone in our body, mein. this is the step is, and this is the internal ear. And this is the part of cochlea. This is fitted semicircular canal, and this is cochlea. This is internal ear. We are not talking today. We will discuss this in, you know, in next lecture, inshallah. So this step is, foot plate uh, of this step is, is fitted into what we term as the oval window in the cochlea. Cochlea ki oval window me ye fit hoti hai. So these are different content. Muscles are not shown here. They are so these are so tympanic membrane and this is the cavity and this cavity is through the usage interview. It is opening into the pharynx. Pharynx me khur rahi hai. This is usage in tube. You must have noticed that when you yawn or when you blow air into air, you feel something being filled into your ear. That is air. When you blow, air enters into this through this tube into this, and the this tympanic membrane may bulge out. So the, 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 this is the arrangement, roughly anatomy of the middle ear. So the, this is the diagram of your Guyton and Hall. This is the cochlea, and the again the same tympanic membrane, external artery canal, and this is the malleus and the incus and the stapes. Foot plate of the stapes is fitted into the oval window. And this is semicircular canal and cochlea. Middle ear, this handle of the malleus, malleus parts hai. <coughs> handle of the malleus, the part which is attached to the tympanic membrane, wapas ja ke dekh le, ye tympanic membrane, hai, this is the handle of the malleus, which is in, which is joining the tympanic membrane. So, handle of the malleus is attached to the tympanic membrane. On the other hand, incus is attached to the malleus. This handle is attached to it, and then the other bone incus is attached to it. And then incus is articulates with the third bone, the stapes. Stapes is the shape as it is, like it is the shape of the stapes. It is the shape of the stapes. Step is the shape of the stapes. It is the bone of the stapes. It is the shape of the this is stepis. Just is me pound a kaja sakta. So this is stepis. So it uh, this incus articulates with the stepis and the face plate of this stepis. Face plate of the stepis is uh, lies against the oval window in the cochlea. Cochlea may oval window hai. Okay, I'm thinking there are three um, canals. There are three tubes. In one of the tubes, this oval window is located in which this. Stepes, um, the face plate of the stepes is uh, uh, fitted. The tensor tympani muscle, the two muscles, <clears throat> these two muscles have got some tone of Kelly. They are tensor tympani muscle. This is the, this is tensor tympani, tympanic membrane ko tense karne wala muscle. This is a muscle, tensor tympani is so kate. Tensor tympani muscle constantly pulls the malleus medially. It is attached to malleus. Malleus ko it medially under ki tara pull karta hai. Toska result kya hota hai. Malleus ka ha handle is attached to it. When it is pulled, this whole of the tympanic membrane is kept tight. 
ये पूरी टेंस रहती है ढीली नहीं पड़ती जिस तरह ढोल या ड्रम का जो वो क्या कहते हैं पर्दा होता है डेथ इज टाइट वो ढीला हो तो फिर वो ड्रमिंग उसकी वाइब्रेशन ठीक नहीं होती तो दिस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हैज टू बी कैप्ट टेंस तो दिस इज देंसर टेम्पेनाई विच pulls the malleus inward and it keeps the tympanic membrane tense <clears throat> टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट है द होल ये जब ढीली होगी तो इफ द साउंड वाइब्रेशन स्ट्राइक्स हियर ओनली दिस पार्ट विल बी वाइब्रेटिंग बट इफ इट इज टेंस लाइक द दैट ड्रम की तरह वो व्हाट इज दैट कॉल्ड सो होल ऑफ द मेम्ब्रेन विल वाइब्रेट टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट एज द होल पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है जैसा किसी ड्रम का पूरा वो ढोल का वो वाइब्रेट करता है so as a whole the tympanic membrane vibrates as a whole whatever point of uh, it uh, is struck by the sound sound jahan pe bhi takrayegi ye membrane puri vibrate karegi aap drum ke kisi jagah unguli mare pura drum will, will be vibrating so tympanic membrane bhi isi tarah tense hone ki wajah se so this is the function of one function there is another function of tensor tympani as well so tensor tympani keep this tense and the membrane vibrates as a whole the face plate of the stapes is, is attached into oval window by an annular ligament you must have seen some arrangement of the shoulder joint in that cavity there is the movement in and out movement is possible shoulder uh, the uh, humerus ka head be in and out move kar sakta hai because there is annular ligament around it this is the window and it is fitted it and there is annular ligament around it and it can move in and out so there is annular ligament which can move in and out ye movement ke liye possible hai that is main wapas jata hu that is this face plate of the stapes is fitted this this is there is annular ligament here it can move in and out into the cochlea and backward it can it will vibrate when the tympanic membrane vibrates whole this structure will be vibrating and this will be vibrating in and out uh, um, cochlea cochlear fluid go vibrate karwana hai so annular ligament uh, is supporting this in and out movement of the face plate of the stapes in and out movement causes the movement of the fluid in the cochlea finally uh, the uh, purpose of this all this arrangement in the middle ear is to set the fluid in the cochlea into vibration that vibration will be stimulating the organ of cati and we will be able to listen हमारी हेयरिंग ऐसी होगी सो दैट फ्लूड हैज टू बी वाइब्रेटेड सो दिस इन एंड आउट मूवमेंट काजेज मूवमेंट ऑफ द फ्लूड इन दॉकलिया एंड दिकल्स ऑल दीज प्रोसिकल्स अरेंज ऐसे हैं दे प्रोवाइड अ लिवर सिस्टम फॉर दी साउंड ट्रांसमिशन इनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि दिस इज दे आर एक्टिंग एज लिवर वो लिवर बना हुआ है दिस वाइब्रेशन इज बींग ट्रांसमिटेड टू दी इंटरनल ईयर नाउ वन पहला फंक्शन ऑफ दिस ये तो हमने अरेंजमेंट देख लिया लीवर सिस्टम दी फर्स्ट एक फंक्शन पहला तो हम वापस आ जाए पहला फंक्शन तो ये होगा दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ द वाइब्रेशन ये पहला फंक्शन जिसको हम अलग से लेबल नहीं किया हुआ पहला काम तो है ये कि दिस वाइब्रेशन हैज टू बी ट्रांसमिटेड सो वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी दीज ऑसिकल्स आर मिडल ईयर के जरिए से इट इज ट्रांसमिटेड इन टू दी इंटरनल ईयर देन उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन उसके आर सेकंड फंक्शन आप नाम लेने सेकंड फंक्शन इज इम्पीडेंस मैचिंग इम्पीडेंस कहते हैं रुकावट को इम्पीडेंस को मैच करने के लिए वट इज दैट इम्पीडेंस मैचिंग Sound wave is traveling in air. Air is a rare medium. Its density is not enough. So sound wave produced anywhere. My vocal cords are producing sound. It is traveling in air. So in the traveling in the air doesn't need any energy or much energy is not required. It is very rare medium. But if you want to vibrate a fluid, can you vibrate a fluid with your sound? आप आवाज पैदा करके फ्लूड को वाइब्रेट कर सकते हैं इतनी एनर्जी है आपकी आवाज में प्रॉबेबली नॉट होती है लोगों की वाह वाह होती है इतनी एनर्जी पैदा करते हैं गुलकार ग्लास तोड़ देते हैं आपने सुना होगा अपनी साउंड से उनकी 
इतनी वाइब्रेशन ऐसी पावरफुल वाइब्रेशन पैदा करते हैं दे कैन ब्रेक द ग्लास और दे मेक आर दाइब्रेशन इन दू बट यूजली इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द एनर्जी इन द वाइब्रेशन इन द एयर इज नॉट सफिशियंट टू सेट द फ्लूड इन टू मोशन बिकॉज दैट इज मर मच थिकर और मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूड की to uh, um, vibrate that fluid much more energy is needed so this ear this middle ear provides that matching that is vibration in the air are capable of vibrating the fluid so this is the function of middle ear which we term as the impedance matching uski rukawat ke ko match karta hai रुकावट के ओवरकम करके मोर एनर्जी इन दी वाइब्रेशन टू सेट द फ्लूड इन टू वाइब्रेशन ऑस्कुलर सिस्टम वाइब्रेट्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड ये तो पहला काम हो गया फ्लूड इन दाकलिया हैज टू सेट इन टू वाइब्रेशन जैसे अभी मैंने बयान किया उसको वाइब्रेट करना है ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट द फ्लूड इन टू वाइब्रेशन आई वाई एक्सप्लेन इट that is much more energy is required to set the fluid into vibration because fluid has got more density more specific gravity more inertia uska inertia zyada hai so more force is required to move it jiska inertia zyada hai uski zyada force chahiye so it has got more inertia as compared to air air is rare medium uska to inertia bahut thoda hai so more much more power is required energy is required middle ear increases the force of the movement ye jo liver system hai the force in the movement is increased at face plate of the stapes at oval window vibration in the tympanic membrane is transmitted to the oval window and during this the force of the movement when it reaches the face plate of the stapes it इंक्रीज कितनी इंक्रीज होती है ट्वेंटी वन टाइम इंक्रीज होती है अभी हम बताते हैं तो देर इज ट्रमेंडस इंक्रीज बीस गुना ज्यादा हो जाए फोर्स तो दैट इज सफिशियंट टू सेट द फ्लूड इन टू वाइब्रेशन सो द मिडल ईयर इंक्रीज इज दस ऑफ द मूवमेंट एट द फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज दैट इज ऑस्कुलर लिवर सिस्टम प्रोवाइड दिस हाउ ये कैसे प्रोवाइड करता है दस्कुलर सिस्टम डज नॉट increase the magnitude of the movement magnitude of the movement ni move hota vibration in the tympanic membrane has got more magnitude than the face plate of the stapes the face plate of the stapes moves only 3/4 of the uh, total magnitude of the uh, movement of the uh, this tympanic membrane tympanic membrane ki movement ke muqable mein wo only 3/4 वाइब्रेट करती है अगर वो मिसाल के तौर पर वन माइक्रोमीटर वो मूव करती है तो वो थ्री फोर्थ ऑफ अ माइक्रोमीटर पॉइंट सेवन फाइव ऑफ द माइक्रोमीटर वो मूव करेगी सो इट इज एक्चुअली इट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड बट पावर इज इंक्रीज एज यू नो द लीवर तो आपको पता है इफ दिस इज वेवर दिस इज फलक्रम अगर मैं ये मूव करता हूँ मूवमेंट हेयर इज मोर बट अगर फलक्रम यहाँ पे मूवमेंट हेयर विल बी लेस बट द पावर विल बी मोर so the power is increased magnitude is reduced movement ka but the power is increased this force of the movement increases 1.3 times is se kitni zyada move uh, force badhi hai just 1.3 times 1 ke bajaye 1.3 ho jayegi ye zyada fark nahi hai zyada fark aage aayega so 1.3 times increase in the force occurs because of this liver system लिवर सिस्टम की वजह से थ्री फोर्थ ऑफ द मूवमेंट रह जाती है तो देर इज मोर पावर इन दैट मूवमेंट सो वन पॉइंट थ्री टाइम फोर्थ इज इंक्रीज देन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट सर्फिस एरिया सर्फिस एरिया वट ऑल दिस वाइब्रेशन इज एट द टेम्पेनिक मेम्रेन टेम्पेनिक मेम्रेन एज ए होल इज वाइब्रेटिंग whole of the surface area is vibrating and the total surface area of the face plate of the stapes is this much ye itni jagah se all the energy is being condensed to much less surface area so the tympanic membrane has got the surface area of the 55 square millimeter 
this tympanic membrane has got the surface area of 55 square millimeter and the face plates of the stapes where all this energy is being condensed in that small area that is 3.2 millimeters square so in the difference kitna hai? about 17 times difference so there is 17 times increased force because of this surface area concept surface area of the tympanic membrane is more, all the energy in that 55 millimeter, uh, square millimeter area is being condensed at the uh, um, just 3.2, um, so this will increase the force 17 times. 17 times this system is bada 1.3 times you multiply both of them, that will give us the maximum, okay, how much energy has been increased, that is, Total increase in the force will be 17 multiplied by that 1.2. This is 22 times. As I was saying, so 22 times increase in the force or in the energy in the, in the vibration occurs. With this 22 times increase force is sufficient to set the fluid into vibration in the cochlea. In the middle, in the middle, in the internal ear. Internal ear may the fluid has to vibrate. Kar it is required to move the fluid in uh, internal ear and the, without this, agar ye system na ho, internal ear wala ye increase karne wala na ho, the sensitivity of hearing is decreased 15 to 20 decibel. Decibel is the unit for measuring the sound intensity ko hum dekhte hain. The sensitivity of hearing is reduced to 20 decibel kam ho jayegi. वो कितनी है एक लाउड साउंड को आप विस्पर में कन्वर्ट कर दें मेरी इतनी बड़ी आवाज को जस्ट एक विस्पर में कन्वर्ट कर दें इतना फर्क पड़ जाता है सो दिस विदाउट दिस इंटरमीडियल ईयर मिडिल ईयर जिनका खराब हो जाता है दी बूढ़े लोगों में आम तौर पर ऑटोस्क्लेरोसिस उसको कहते हैं उनके मिडिल ईयर का फंक्शन खराब होता है तो वो फिर हार्ड हेयरिंग हो जाती है उनको आवाज सही सुनाई नहीं देती मिडिल ईयर के फंक्शन खराब हो जरूरी नहीं कि अंदर खराबी हो नर्व डेफनेस हो मिडिल ईयर कंडक्टिव डेफनेस खराब हो उसको कहते हैं आखिर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेफनेस जो है सो दी दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इंपीडेंस मैचिंग this more energy is provided by the middle ear. Impedance matching between sound waves in air and sound waves in fluid. Yeah, impedance match. So this is the perfect for the frequencies between 300 to 3000 cycles per second. It's a uh, frequency ke darmiyan, ye wala system is perfect. Bohut achha kaam karte hai. Aur hamari hearing frequency aam taur par is ke andar hi hoti hai. Jo aam conversation wali. So, impedance matching, second function. Better function now counts are simply transmission of vibration. So, impedance matching is the third set. Then the attenuation reflex. Attenuate change karna, eh? uski shakal tabdeel karna, na. Badal, badal dena. Attenuation reflex, what is that? Loud sounds, if the loud sounds are transmitted, Loud sound, अब ये देखने हैं loud sound होती क्या है? Loud sound high मैग क्या कहते हैं amplitude vibration को loud sound कहते हैं। आगे diagram आ रही है loud sound वाली। High amplitude vibration वाली। They are damaging. Loud sounds are damaging to the internal ear. And internal ear को damage कर सकती हैं। वो देखते हैं कैसे damage करते हैं। if they are vibrating internally, or may basal or membrane, if they are vibrating so much, there will be pull on the nerve fiber, so nerve fiber may be damaged. So excessive vibration, high amplitude vibration has to be prevented. Loud sound, if it is transmitted within 40 to 80 milliseconds, m seconds, the sound is within 40 milliseconds. There is a reflex, loud sound jab bhi aayegi, loud sound jab takraayegi into the internal, there is the reflex which is known as attenuation reflex, within 40 to 80 milliseconds loud sound ki transmission joint takraayegi, there is contraction of stapedius muscle and the tensile temp tempani muscle, dono muscle contact karte hain, this is reflex. Joey loud sound can be the um, signals will come, reflex signals will come to the these two muscles that is the stapedius muscle and the tensile tamponai muscle. Stapedius will pull the stapes outward. Ye stapes ke la saath laga hua hai, wo choti bone ke saath. Uske saath laga hai, it will pull the stapes outward. Kya matlab hai? 
एक्सटर्नल ऑडिटर इमेटिस की तरफ या मेलियस की तरफ इसको इधर पुल करेगा एंड दूसरा मसल कंट्रेक्शन ऑफ टेंसर टेम्पनाई विल पुल दी मेलियस इनवर्ड वो काम तो वैसे भी इनवर्ड पुल कर रहा है टू कीप दी मेम्ब्रेन टेंस तो और पुल करेगा इन टू सो दीज क्या होगा दीज बोन्स विल बिकम मोर कॉम्पैक्ट ये इस बोन को इधर से दबाया इस बोन को इधर से दबाया दरी थ्री दरी दीज थ्री ऑसिकल्स विल बी मोर कॉम्पैक्टली अरेंज ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे and compact objects they don't vibrate at high amplitude high amplitude pe wo vibrate nahi karte they high frequency pe vibrate karte they vibrate at the low amplitude high frequency sound high frequency sound ki usually amplitude thoda hota hai so they can vibrate at high misal ke taur par aake ek patla blade ko vibrate kare to uski vibration aapko nazar bhi aati hai high amplitude hai lekin agar aap tight ek sariya leke ek steel lekar usko vibrate kare it will be tuning fork ki vibration you can't see You can't see the vibration of tuning fork because high frequency of the sound होती है वो tight ज़्यादा अगर ढीला blade होगा you can you can see the vibra vibration so the more tense that is the ossicles becomes more tightly arranged and tight objects they do not transmit the low frequency sound or loud loud sound loud sounds high amplitude sound होती हैं you you लेकिन low फ्रीक्वेंसी भी आमतौर पर आमतौर पर लो फ्रीक्वेंसी साउंड हाई एम्पलीट्यूड साउंड होती है बिलो वन थाउजेंड साइकिल पर सेकेंड दैट इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड हाई एम्पलीट्यूड साउंड लाउड साउंड तो उनकी ट्रांसमिशन इट टाइटली अरेंज ऑसिकल की वजह से उनकी ट्रांसमिशन कम हो जाती है तो दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द दैट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द लाउड साउंड which is known as atten so it attenuates the middle ear attenuates the transmission process usko add change karta hai reduce transmission intensity for low frequency sounds this is known as attenuation reflex reduce transmission intensity for the low frequency sounds below 30 to 40 decibels यानी इतना कम कर सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को 30 टू 20 30 डेसिबल कम कर सकते हैं तो सो लाउड साउंड की इंटेंसिटी को कम कर देगा बिकॉज दी उसको हाई एम्पलीट्यूड साउंड की ट्रांसमिशन को स्लो कर देगा अच्छा नहीं करेगा ट्रांसमिट नहीं करेगा तो 30 टू 40 डेसिबल उसमें कमी कर देगा लाउड साउंड नहीं ट्रांसमिट करेगा ना साउंड को जरा हम देख लेते हैं This I I have picked up. Yeah, this is not a, from your Guyton. Guyton and Hall. Me, yeah, no. Yeah, I have picked it from um, many sources. Maybe from the Google and Patani Kaan Kaan. Frequency number of cycles per second. Yeah, to you know. Frequency. Who says it? Number of cycles per second. Amplitude. Who says magnitude of vibration? It is not vibration. Or is it? Yeah, it is vibration. Or is it? Magnitude of vibration. Who says amplitude? Who says it? Pitch. Who says it? It is the function of frequency. How much more frequency will be sound? The pitch will be more. And the loudness is the function of the amplitude. Amplitude. Loudness determines. Loudness is determined by the amplitude, and pitch of the sound is determined by the frequency. अब देखें, this is one wave. ये इनकी frequency बराबर है. इतना अगर time है, this is one wave. This is the sound. इसकी frequency फर्क करने दो है, दो cycle per second फर्क कर. दो cycle per second. But this is low amplitude. This is high amplitude. इनकी frequency बराबर है, pitch बराबर है, but this is loud. इसका amplitude ज़्यादा है. और यहां पे देखें दिस इज दी लो पे साउंड इसके में देखें इसका फ्रीक्वेंसी कम है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दिस इज हाई पिच फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इज हाई पिच साउंड लो फ्रीक्वेंसी इज लो पिच साउंड एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड इज क्वाइट साउंड यानी लाउड के मुकाबले में क्वाइट साउंड एंड लार्ज एम्पलीट्यूड जैसे ये लार्ज एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड दिखा रहे दैट इज द लाउड साउंड So loudness is loudness is the function of amplitude of the sound. Yeah, okay, I'll see. This is high frequency sound, and this is the run. Me, this is low frequency sound. In both of them, maybe loudness is equal. यहाँ पे दोनों साउंड की लाउडनेस बराबर है यानी एम्पलीट्यूड शायद दोनों का बराबर है ये भी इतना है ये भी इतना एम्पलीट्यूड तो इतना ही है 
एम्पलीट्यूड या यहां से यहां तक नापे ये बराबर है शायद ये भी बराबर है एम्पलीट्यूड एक लाउडनेस इनकी बराबर है बट दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पिच इसकी ज्यादा है दिस इज लो फ्रीक्वेंसी वेव एंड इसकी पिच कम है लाउडनेस को अब आगे देखें दिस इज इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है एक दो तीन चार वन टू थ्री फोर फ्रीक्वेंसी टाइम अगर इसके साथ है टाइम के साथ देखें बराबर है तो फ्रीक्वेंसी बराबर है इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है बट तो एम्पलीट्यूड इज दिस मच एंड दिस इज एम्पली दिस इज लाउड साउंड फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर है बोथ हैव गॉट द सेम फ्रीक्वेंसी बट दिस इज लाउड साउंड दिस इज लाउड साउंड तो दिस इज हाई एम्पलीट्यूड साउंड Now loud sounds. This is again loud sound, high amplitude sound. Or in some sort of, uh, their frequency becomes more. Now attenuation reflex is as it is reduces the transmission of the very loud sounds. So it protects the cochlea from damaging effect of loud sounds. But इतनी बात यहाँ पे काफी कर लें damaging effect हम देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में या उसे आगे लेके में देर इज वाइब्रेशन ऑफ द बेजेलर में ब्रेन अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड वेव साउंड वेव की वाइब्रेशन के मुताबिक बेजलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है इफ इट इज हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड इन टू देजलर मेम्ब्रेन विल बी वाइब्रेटिंग ऑलमोस्ट एट द सेम एम्पलीट्यूड सेम ना हो हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन तो होगी एग्जैक्टली सेम ना भी हो तो हाई एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन That is membrane and there are nerve fiber. High amplitude vibration may cause damage to the nerve fiber, and so this loud sounds are damaging to the hearing. That's why you see explosions in people and bury them. उसका मैकेनिज्म ये है लाउड साउंड इज ट्रांसमिटेड वेरी क्विकली अगर बहुत तेजी से एक्सप्लोजन हुआ तो अगर एटेनुएशन रिफ्लेक्स को काम करने का मौका नहीं मिला तो इट मे काज दी डैमेज टू दी तो लाउड साउंड मे काज डैमेज टू दी कॉकलिया तो दिस एटेनुएशन रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ दी कॉकलिया फ्रॉम दी डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाउड साउंड दूसरा काम इट मास्क दी लो फ्रीक्वेंसी साउंड इन अ नॉइज इन नॉइज दी एनवायरमेंट आप बाजार में जा रहे हैं वहां गाड़ियां चल रही हैं देर ट्रैफिक शोर है लोग बातें कर रहे हैं हजूम में हैं और बातें भी कर रहे हैं आप किसी दूसरे बंदे से हाउ यू कैन कंसनट्रेट ऑन दी दैट फ्रीक्वेंसीज सो इट मास्क दी बैकग्राउंड साउंड ये भी काम करता है कंडक्शन ऐप तो आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो आपके करीब करीब जो जिसमें आप जोर देने वाले सुनने वाले हैं बाकी साउंड को जरा मास्क कर देते हैं खत्म तो नहीं करता साउंड इज देयर उनको मास्क कर देता है यू कैन कंसनट्रेट ऑन दी कन्वर्सेशनल फ्रीक्वेंसी जो उस फ्रीक्वेंसी पर तो लाउड साउंड को इस तरह भी वो रोक देता है मास्क दी लो फ्रीक्वेंसी साउंड इन अ नाजी एनवायरमेंट ज्यादा शोर वाली साउंड को रोक लेता है थर्ड इज मोर कंसंट्रेशन ऑन दी फ्रीक्वेंसी अब वन थाउजेंड साइकिल पर सेकेंड ये मास्क कर के यानी वन थाउजेंड साइकिल पर सेकेंड से कम वाली फ्रीक्वेंसी को वो रोक देता है तो हमें सुनने के लिए इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए जो आमतौर पर हमारी कन्वर्सेशन में बात फ्रीक्वेंसी होती है then it reduces the hearing sensitivity of a person to his her own voice ye bhi ek function hai now when i am talking probably the my audience are more zyada aasani se sun rahe hain as compared to me i can uh, i am not concentrating on my own voice kyu the with the टॉकिंग मैकेजम के साथ देर इज दी स्टिमुलेशन ऑफ दिस अटेनुएशन रिफ्लेक्स एज वेल जब मैं बोलूंगा अटेनुएशन रिफ्लेक्स विल काज द कंट्रक्शन ऑफ दोज मसल्स एंड द मोर इट विल मार्क सम ऑफ द साउंड मेरी अपनी साउंड भी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी सो इट रिड्यूस इज दी हेयरिंग सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन टू हिज ओन वॉइस तो ये तीन चार फंक्शन हैं अटेनुएशन रिफ्लेक्स की सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है That is the damaging effect के loud sound को रोकने के लिए और फिर ये noisy atmosphere में you can concentrate on your um, uh, conversational frequencies उस पर sound कर सकते हैं So voice production mechanism also inactivates this uh, reflex. जब मैं बोल रहा हूँ तो ये this reflex में अपनी sound को सुनने की सलाहियत कम हो जाती है नाउ ये आखिरी बात आज के लेक्चर की ये कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू बोन्स ये हमने ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड कैसे की है 
एयर से आने वाली साउंड ने वाइब्रेट किया है ऑसिकल्स को मिडल ईयर के जरिए से ट्रांसमिट हुई है इन टू इंटरनल ईयर बट इफ यू वाइब्रेट द स्कल अगर स्कल को वाइब्रेट कर ले इफ यू प्लेस आ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑन द स्कल सो यूर स्कल बोन्स विल बी वाइब्रेटिंग सो वेन दे वाइब्रेट द फ्लूएट इन द कॉकलिया विल वाइब्रेट एंड दैट वाइब्रेशन विल बी डिटेक्टेड वो हमने अभी किया क्या है दैट इज दी साउंड ये जो मिडल ईयर इट कहा दे दी वाइब्रेशन ऑफ द फ्लूड इन दी कॉकलिया उससे हमारा ऑर्गन ऑफ काटा स्टिमुलेट होता है तो इफ यू कैन वाइब्रेट द स्कल बोन्स तो दिस विल देर विल बी साउंड प्रोड्यूस इन दी इन इंटरनल ईयर उसको साउंड के तौर पर देखेगा दैट इज इंटरनल ईयर मेम्ब्रेनस लेबरें जिसको कहते हैं एम्बेडेड इन दी बोनी लेबरें वो मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ है और ये ये जो स्कल की टेम कौन सी ये बोन है उसकी जो कैविटी इज बोनी लेब्रेंथ जिसमें वो पड़ा हुआ है वाइब्रेशन ऑफ द बोन का दिस वाइब्रेशन ऑफ द फ्लूड इन दीब्रेनस लेब्रेंथ अगर बोन वाइब्रेट करे स्कल वाइब्रेट करे तो हेयरिंग होनी चाहिए अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क प्लेस ऑन दी मेस्टार्ट प्रोसेस इस पे यहाँ पे रखेंगे देर विल बी वाइब्रेशन सेट एंड दर्सन विल बी हेयरिंग द साउंड तो दिस इज द ट्रांसमिशन थ्रू बोन्स बोन के जरिए से ट्रांसमिट होने से लेकिन नॉर्मली द साउंड वेव्स इन एयर आर नॉट पावरफुल एनफ टू का द वाइब्रेशन ऑफ द बोन्स अभी हमने फ्लूड का एनर्जी को बात किया दे कैन नॉट वाइब्रेट द फ्लूड तो बोन को कैसे वाइब्रेट कर सकते बट इफ यू डायरेक्टली प्लेस दी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्ट हेयर तो दिस इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ दैट पावर तो बोन्स कैन वाइब्रेट विद द ट्यूनिंग फोर्ट ट्यूनिक फोर्क से डायरेक्ट उसको बोन को स्टिमुलेट कर सकते हैं एयर से आने वाली साउंड वेव्स कैन नॉट फोर्स दी वाइब्रेशन इन दी स्कल बोन्स सो दी अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क प्लेस्ड ऑन दी मेस्टर्ड प्रोसेस आर दी वर्टेक्स ऊपर रख लो वर्टेक्स हेयरिंग ऑफ द साउंड देयर इज हेयरिंग ऑफ द साउंड ये आप एक्सपेरिमेंट मे बी यू मे हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन योर फिजियोलॉजी लैब वेबर टेक्स एंड रेनी टेस्ट एंड दी शॉबैक टेस्ट एक्सेट्रा दी हेयरिंग टेस्ट जो आपने किए होंगे दी बोन कंडक्शन टेस्ट जो भी करते हैं सो दिस इज एनर्जी इन द साउंड वेव इन एयर is not sufficient to cause the vibration of the bones bone ko vibrate nahi kar sakti tuning four ko rakhenge that can vibrate aur wo vibration bhi you can hear <clears throat> now isko zara compare kar this tuning fork is vibrating sound is being transmitted through air through middle ear and to my ear ye sun raha hu but if i place it on my bones to bone ke zariye se vibration i can hear कौन सी बेहतर है विच ट्रांसमिशन इज बेटर एयर ट्रांसमिशन एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन इज बेटर ये जो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट किया है बिकॉज दिस इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू द मिडल ईयर ये मिडल ईयर के जो जो कंडक्शन वाला प्रोसेस है दैट इज मोर पावरफुल ऐसे होता है व्हेन द ट्यूनिंग फोर्क यहां पर रखा हुआ है इट यू कैन नॉट लिसन बट इफ यू ब्रिंग इट हेयर यू विल लिसन इट अगेन because is when it is conducted through middle ear to the other sensitivity so the energy in the sound wave in ear is not sufficient to set the fluid in the in normal ear air conduction is more than the bone conduction नॉर्मल ईयर में एयर कंडक्शन इज मोर क्या मतलब है यू सेट द ट्यूनिंग फोर इन टू वाइब्रेशन बोन पे रखें एंड वो सुन रहा है वाइब्रेट कर रहा है जब उसकी फोर्स कम हो जाएगी द पर्सन विल नॉट बी एबेयर टू लिसन इट आर हियर इट लेकिन वो वाइब्रेट अभी भी कर रहा है उसको जब एयर में रखेंगे द पर्सन विल स्टार्ट अगेन इसका मतलब है कि बोन कंडक्शन की नस्बत एयर कंडक्शन इज बेटर उसका काम क्या है जिस मिडल ईयर is causing the more more sensitivity so normally air conduction is better than the bone conduction kisi me agar bone conduction is better than air conduction he is deaf usko conductive deafness kehte hain ye jo bure logon ko aam taur par hoti hai autosclerosis jo maine pehle naam liya the middle ear ke function kharab hone se wo jo conduction that is conductive deafness yani usme bone conduction is better than the air conduction to so this is conductive deafness so that's about the functions of middle ear humne baat kar liye next time we are going to talk about the uh, this cochlea that is the internal ear ke membranous labyrinth jisko hum kehte hain cochlea ko hum padhenge jahan pe organ of cauda ya located uske mutalliq hum padhenge to hope you are following me if you have got some problem you can ask me in the comment section 
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये एफर्ट पहुंच सके थैंक यू वेरी मच